टेक्निकल सागर मींस वेलकम टू टेक्निकल सागर आपका स्वागत है मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक सागर और आज मैं आपको ले जाऊंगा बैग वैग पैक कर लिए जापान लेकर जाऊंगा और इस बार भी वीजा टिकट की जरूरत नहीं है बिना वीजा टिकट के ले जाऊंगा तारों के नीचे से नहीं लीगली ले जाऊंगा जी तो आज मैं बात करने वाला हूँ जापान के बारे में जापान की टेक्नोलॉजी के बारे में जैसे कि मैंने वादा किया था कि दुनिया भर के जितने भी देश हैं जो भी बड़े बड़े देश हैं उन सब की टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको बताऊंगा चाइना के बारे में बताया भारत के बारे में बता चुका हूँ आज बारी है जापान की जापान के गुड़ियों का देश अरे बहुत लोग बोलते सर थमने में लड़की क्यों लगाते हो भैया अट्रैक्टिव लगता है समझा करो अच्छा लगता है अंदर कोई भी अश्लील चीज़ थी अंदर ऐसी कोई भी चीज़ थी जो वुमेन को गलत तरीके से दिखाए बिल्कुल नहीं पर वहाँ पर अच्छा लगता है लड़की थी देख रही थी आपको परेशानी क्या है अच्छा कंटेंट ना कंटेंट मैटर करता है आइए देखते हैं जापानीज की टेक्नोलॉजी अगर जापान की इंटरनेट पेनिट्रेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा है अब एटी इंटरनेट पेनिट्रेशन भैया बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन जितनी है ना उससे बस थोड़ा सा ही कम इंटरनेट यूजर्स हैं यहाँ पर मतलब ज़्यादातर सभी के पास इंटरनेट का एक्सेस है यहाँ पर भैया यहाँ पर सोशल मीडिया के हिसाब से क्या होता है कि क्या यूज़ करते हैं ये लोग इसके बारे में बात करते हैं फेसबुक जी हाँ यहाँ तो फेसबुक अवेलेबल है या ब्लॉक नहीं है लेकिन फिर भी फेसबुक को इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोई मैसेज करने के लिए ऐप इस्तेमाल की जाती है वो है गैस करो लाइन वहाँ पर वी चैट है चाइना में यहाँ लाइन है यहाँ पर 44 परसेंट जो भी चैट करने वाले लोग हैं जो इंटरनेट यूज करते हैं वो लाइन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं लाइन एप्लीकेशन यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है चैटिंग के लिए स्टिकर्स भेजने के लिए पेड गेम्स खेलने के लिए यहाँ पर पैसे दे आप लाइन के अंदर ही गेम्स खेल सकते हैं पैसे देकर अपने दोस्तों के साथ या अकेले भी खेल सकते हैं इवन लाइन कंपनी जो कि एक मैसेजिंग कंपनी है एक सोशल मीडिया कंपनी है उनके यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर्स भी हैं जिनका नाम है लाइन फ्रेंड्स जहाँ पर जाके आप स्टिकर के शेप के टेडी बियर और तरह तरह के मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं यहाँ पर फेसबुक करीब 26 परसेंट लोग इस्तेमाल करते हैं जो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं 17 परसेंट लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं उसके बाद बाकी जो वहाँ की आ, मिक्सर और अलग अलग चीज़ें हैं जो छोटी मोटी ऐप्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं लेकिन बेसिकली यहाँ पर ट्विटर और लाइन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और ट्विटर को ज़्यादा महत्व क्यों दिया जाता है इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद अभी बात करेंगे तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि ट्विटर स्पेशल क्यों है जापान में और यंगस्टर्स इसे इतना ज़्यादा क्यों इस्तेमाल करते हैं देखिए ट्विटर की जो पॉलिसीज़ हैं वो जापान के लिए थोड़ी सी अलग हैं वहाँ पर आप ट्विटर पर अनोनमस होकर ट्वीट कर सकते हैं वहाँ पर आपको फेक नेम्स यानी आप अपना नकली नाम ट्विटर पर इस्तेमाल कर सकते हैं जापान में और अपने अपनी जो भी आपके थॉट्स हैं या जो आप अपने इमोशंस हैं उसको एक्सप्रेस कर सकते हो बिना अपनी आइडेंटिटी बताए बिना अपने बारे में बताए कि आप कौन हो और वहाँ पर जापानीज लैंग्वेज ऐसी होती है कि 140 160 जितने भी कैरेक्टर ट्विटर में आपको मिलते हैं वो मोर देन इनफ होते हैं क्योंकि जापानीज लैंग्वेज में आप इतने कैरेक्टर्स में बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो तो इसीलिए ट्विटर काफ़ी पॉपुलर है वहाँ पर सब लोग ज़्यादातर ट्विटर इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर आ, मैं तो कह सकता हूँ यंगस्टर्स में 60-70 परसेंट जो भी लोग हैं वो ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं जापान में और वहाँ पर जितने भी बेसिक फोन्स आते हैं आ, उनमें मोवा ट्विटर नाम की एक एप्लीकेशन इनबिल्ट आती है मतलब बटन वाले जो नॉर्मल से फ़ोन होते हैं उसमें पहले से ही एक इनबिल्ट क्लाइंट आता है ट्विटर का उस फोन में कोई ऐप्स अलग से नहीं डल सकती लेकिन पहले से इसमें ट्विटर डल के आता है तो एक ये वजह भी है कि जो लोग बेसिक फीचर फोन इस्तेमाल करते हैं वो भी ट्विटर का एक्सेस उसमें पा लेते हैं इसलिए ट्विटर के यूजर्स बहुत ज्यादा हैं जापान में और बात करते हैं जापान के मोबाइल पेनिट्रेशन की तो वो है वन ट्वेंटी टू परसेंट का मतलब समझते हो आप वहां पर जितनी पॉपुलेशन है उससे ज्यादा मोबाइल फोन है दैट मीन्स वहां पर एक इंसान के पास एक से ज्यादा मोबाइल फोन है आपको पता है जापान इंटरनेट यूसेज में भी बहुत आगे है चाइना इंडिया और यूएसए ये तीन ऐसे देश हैं जिसमें बहुत ज्यादा इंटरनेट यूसेज है इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं चौथे नंबर पर कौन आता है पता है जापान इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है और यहाँ पर ज्यादातर पॉपुलेशन बूढ़े लोगों की है बुजुर्ग लोगों की है उसके बावजूद भी इंटरनेट के यूसेज यहाँ पर बहुत ज्यादा है इतना छोटा देश होने के बावजूद भी ये चौथे नंबर पर आता है जब बात होती है ऐसे पॉपुलेशन की जो इंटरनेट का इस्तेमाल करती है मतलब यहाँ के लोग इंटरनेट को बहुत प्यार करते हैं और आगे देखते हैं कि ये लोग इंटरनेट के साथ और और क्या करते हैं और लाइन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एप्लीकेशन है भाई यहीं पर ये इसी पर चैट करते हैं और यहाँ से ये लाइन एप्लीकेशन एडवर्टीजमेंट दिख, दिखा कर पैसे भी कमाती है मतलब वहाँ के जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो अगर कोई ऐड करना चाहते हैं कोई कंपनी ऐड करना चाहती है तो वो फ्रीली लाइन के जो भी एम्प्लॉयज उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकती है और अपने एडवर्टीजमेंट लाइन के यूज़र बेस तक पहुँचा सकती है जैसे अगर आप लाइन एप्लीकेशन इस्तेमाल करें तो आपको ऐड
तो वो कंपनी ऐड भी दिखाती हूँ ऐसे ही लाइन कंपनी कमाती है अब मैं बात करूंगा इस जय तो मैंने इंटरनेट के बारे में वहाँ का सिचुएशन बता दी इंटरनेट कैसा है वहाँ पर क्या लोग सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं कैसे करते हैं तो सारे देशों की पहले यही चीज़ बताऊंगा उसके बाद मैं बताता हूँ उस देश के इनोवेशन उन्होंने नया क्या क्या बनाया है टेक्नोलॉजी की दुनिया और ये पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है तो सबसे पहली चीज भाई हाई टेक टॉयलेट भाई ऐसी टॉयलेट जिसमें इतने बटन है कि आपके फोन और कंप्यूटर में भी इतने बटन नहीं होंगे जितनी वहां की टॉयलेटों में बटन होते हैं भाई वह क्या क्या होता है मैं बताता हूँ वहां पर क्या आर्टिफिशियल साउंड क्रिएट की जाती है मतलब जो लोग जाते हैं अपना काम निपटाने टॉयलेट में तो अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं उन आवाजों को छुपाने के लिए कवर करने के लिए आप अपने टॉयलेट सीट से भी आवाजें निकाल सकते हैं बटन दबा के ताकि आपकी आवाज कवर हो जाए वहां पर वाटर सेविंग के लिए ऑटोमेटिक सिंक लगी हुई है वहां पर आपकी सीट गर्म करने के लिए ऑटोमेटिक आपको सीट ठंडी है ठंड में जा रहे हो बैठे टॉयलेट तो वो अपने आप ही गर्म हो जाएगी और इस तरह की बहुत एडवांस्ड और वार्म वाटर की स्प्रे लगी हुई है वहां पर मतलब बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी लग्जरी टॉयलेट वहां की हाई टेक टॉयलेट जो अमेरिकन लोग सोच भी नहीं सकते वैसी टॉयलेट जापान में इस्तेमाल होती है कमाल की बात है कैसी टॉयलेट बनाई है वाह जापान की एक बहुत खास टेक्नोलॉजी जो बहुत अच्छी लगी मुझे पर्सनली वहाँ की पार्किंग फैसिलिटी जो पार्किंग फैसिलिटीज़ में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि मुझे लगता है ऐसे सारे देशों को अपनानी चाहिए जहाँ पर जगह कम है जापान में आप जानते हैं जगह थोड़ी कम है छोटा देश है और ऐसी सिटी भी काफ़ी खिचखिच की जाए तो वहाँ पर बहुत सारी पार्किंग इतनी सी एक कार के बराबर या एक कार एक ट्रक के बराबर जगह पे बहुत सारी कारें आ जाती हैं वो कैसे आपने देखा वो जो झूला होता है हमारे यहाँ जब हम मेले में जाते हैं तो बड़ा गोल वाला झूला होता है ऐसे ही एक झूला जैसा होता है और उसका रैंप एक जमीन पे आता है उस पर एक कार चढ़ जाती है फिर वो ऐसे हो जाता है दूसरा रैंप नीचे आ जाता है तो ऐसे एक उस पूरे झूले के जितने भी खाने ऐसी एक पार्किंग स्ट्रक्चर है वहाँ पर ज़्यादातर पार्किंग स्ट्रक्चर ऐसे ही हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा कारें एक छोटी सी जगह पर रैम्प पे अलग अलग ऐसे ऐसे पार्क कर सकते हैं आप कम जगह में बहुत सारी कार पार्क हो जाती है वहाँ पर इवन बाईसाइकिल को पार्क करने के लिए भी अंडरग्राउंड ऐसे ही रैंप बने हुए हैं तो जो पार्किंग फैसिलिटी है वो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड अगर कहीं पर है तो वो जापान में है और बहुत छोटी सी जगह में बहुत सारी कारें पार्क हो जाती हैं इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और ये बहुत इंटरेस्टिंग जापान है वेंडिंग मशीन का देश यहाँ पर वेंडिंग मशीन बहुत है हमारे यहाँ होता हर छोटी छोटी दुकान पे शॉपकीपर बैठा लाला जी बैठे वहां ऐसा नहीं होता वहां पर वेंडिंग मशीन लगी होती है मतलब आप कॉइन डालो और बटन दबाओ और वो वाली जो आपकी कोको को लाए और निकल के आ जाएगी कटकट कर करके पी लो कोल्ड ड्रिंक चिप्स और ये सारी चीजें इवन स्वीट्स और अब तो मोबाइल फोन भी आप बस अपना पैसे डालो या अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लगाओ उसमें और जो भी चीज करनी है उसे सेलेक्ट करो वेंडिंग मशीन आपको निकाल के दे देगी पीओ डस्टबिन में डालो और चलते बनो तो वेंडिंग मशीन का देश भी इसे कहा जाता है जापान को क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वेंडिंग मशीन हर नुक्कड़ हर कोने पर लगी हुई और गेमिंग भी बहुत सही होती है और कसीनो भी बहुत सही होता है आप अगर आवाज देख रहे हो चिम 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 की आवाज देख रहे हो तो ये ज्यादातर चांसेस है कि आस कहीं पर गेमिंग सेंटर है यहाँ पर बहुत सारे गेमिंग सेंटर है जिसमें आप ऐसे ऐसे करके पंजे लड़ा सकते हो मशीनों से जीत गए तो पैसे मिलेंगे पिन बॉल जैसे गेम खेल सकते हो उसमें सट्टे लगा सकते हो पैसे लगा सकते हो जीत सकते हो या ऐसी मस्ती के लिए भी खेल सकते हो तो गेमिंग पार्लर्स बहुत ज्यादा हैं और यहाँ की जो गेमिंग टेक्नोलॉजी मैं बात कर रहा हूँ ऐसे गेमों की जो कि स्क्रीन पर नहीं चलते जो कि अंदर इसमें पिन बॉल सही में बॉल चल रही है अंदर फिजिकली फिजिकल मूवमेंट हो रही है इस तरह के गेम इस तरह की जो गेमिंग टेक्नोलॉजी है वो सबसे पहले जापान में ही आई थी और आज भी बहुत पॉपुलर है तो गेमिंग पार्लर्स में अगर आप जाओगे या किसी में जाओगे ऐसी जगह पर तो आपको ऐसे गेम्स जापान में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे मार्केट एरिया में या जितनी भी हाईटेक जगह है वहां पर अब जापान की बात हुई है और रोबोट्स की बात ना हो भैया ये हो नहीं सकता <laughs> वहां पर रोबोट्स की आर्मी बन रही है जी नहीं आर्मी मतलब वो लड़ाई झगड़े वाली आर्मी नहीं ये आर्मी है फैक्ट्री uh, रोबोट्स की ऐसे रोबोट्स ऑमरोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक कंपनी है ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है जो कि जो कि स्मार्ट रोबोट को बनाते हैं और जो फैक्ट्री में एक साथ मिलकर काम करते हैं ये रोबोट किसी सामान को उठाकर किसी जगह रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ये रोबोट फैक्ट्री में अपने आप इमेजिंग कर लेते हैं और फैक्ट्री की पूरे इन्वायरमेंट को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं उसके बाद ये फ्रीली घूम सकते हैं और ये सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं इनके पास सेंसर्स लगे होते हैं इनको पता रहता है आगे कौन सा इंसान आ रहा है कोई आ रहा है तो टकराते नहीं इनको रास्ते पता रहते हैं फैक्ट्री के और 130 किलो तक वजन उठाकर ये 1.8 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से चल सकते हैं और नो डाउट 130 किलो उठाएंगे तो थोड़ी स्पीड तो कम हो ही जाएगी भैया एक किलो कोई ऐसे
और जापान में डीप लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है मशीन को सिखाना कोई रिपीटेटिव टास्क करवाकर उस मशीन को सिखाना कि ये चीज़ कैसे होती है डेटा प्रोवाइड करके किसी मशीन को किसी पैटर्न किसी एल्गोरिदम को समझाना ये सारी जो डीप लर्निंग की चीज़ें हो रही हैं वो जापान में बहुत ज़्यादा होती हैं और इसके इंप्लीमेंटेशन रोबोटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की बायोटेक्नोलॉजी अलग अलग डिजीज़ को क्योर करने के लिए भी जापान में बात कर रहा है लेकिन बायोटेक्नोलॉजी थोड़ी मेन टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अलग हो जाती है हालांकि ये है टेक्नोलॉजी लेकिन बीमारियों को ठीक करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रोबोट्स का इस्तेमाल जापान में बहुत ज़्यादा किया जाता है आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भी जो मेडिकल की जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं चीज़ें मैनुफैक्चर करने की जो भी इक्विपमेंट हो रहे हैं वो ज़्यादातर यू एस और रशिया से नहीं वो जापान से आते हैं तो इंसान को ठीक करना क्योर करना उसका ऑपरेशन करना इसमें भी जितनी भी मशीनरी जितने भी कंप्यूटर जितने भी इक्विपमेंट पे लोड्स लगते हैं वो ज़्यादातर जापान में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये रोबोट सिर्फ फैक्ट्री में ही नहीं इस्तेमाल होते ये साउथ कोरिया और जापान के कुछ एयरपोर्ट्स में भी काम कर रहे हैं और ये क्या काम करते हैं मैं बताऊँ ये ड्रिंक्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं लो साहब ये ड्रिंक ले लो अब मैं बात करता हूँ जापान के सुपर जापान एक सुपर फ्यूचर के सुपर प्रोवाइड कर रहा है और बोलेंगे ये ये कैसे हो रहा है देखो क्या होगा अगर जो सुपर मार्केट्स हैं वो ऑनलाइन चली जाएं तो जितना भी स्टॉक्स क्लियर हो रहा है वो ऑनलाइन अपडेट होता रहता है वहाँ पर एक तरह के अलग तरह के प्राइस टैग्स इस्तेमाल होते हैं जिनको यूज सॉकेट्स कहा जाता है मेरे ख्याल से अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ मैं गलत नहीं हूँ तो वो क्या करते हैं कि जितना भी आइटम है जितना भी नहीं है उस सारा डेटा एक सेंट्रल सिस्टम में सेंट्रल सिस्टम में डालते रहते हैं डेटा में जिससे वो ऑनलाइन भी अपडेट होता रहता है और अगर कोई उस स्टोर से ऑनलाइन भी परचेज कर रहा है तो उसे पता रहेगा कि मूंग की दाल के तीन पैकेट थे भैया खत्म हो गए अब स्टॉक नहीं है आप ऑनलाइन नहीं ऑर्डर कर सकते हाँ और रहे कि एक बात इंटरेस्टिंग सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी यू सॉकेट्स की ये है कि यहाँ पर जैसे जैसे कोई भी खाद्य पदार्थ या कोई भी प्रोडक्ट जो बिकता नहीं है बहुत दिनों का रखा रहता है वहां पर ऑटोमेटिकली उसके रेट्स कम हो जाते हैं उसके प्राइस टैग में ऑटोमेटिकली कम जाते हैं जैसे अगर कोई चीज आई है जो कि जापान के लोग खरीदते नहीं है ज्यादा वो मॉल में रखी हुई है छह महीने से तो सिस्टम को पता रहेगा कि ये चीज बिकी नहीं है तो वो प्राइस टैग अपने आप डाउन हो जाएगा उसकी कीमत आधी हो जाएगी उसको स्टॉक्स को क्लियर करने के लिए ताकि वो एक्सपायर होने से पहले बिक जाए जिससे स्टोर का नुकसान ना हो एक नई टेक्नोलॉजी है लिंक रे ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है किसी भी प्रोडक्ट के आप प्राइस टैग पे अगर आप उसको स्कैन करेंगे तो उस प्रोडक्ट को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाए उसकी क्या स्पेशलिटी है कैसे बना है वो क्या क्या है उसके अंदर वो पूरी वीडियो आपके मोबाइल में चलने लगी जैसे कोई एक अलग तरह का मसाला मिला आपको आपको पता नहीं किस चीज का मसाला है ये नाम भी नहीं पता आपको ऐसा कुछ सुना नहीं आपने तो आपने मोबाइल को सामने ले जाओ स्कैन करो और वो बता देगा कि ये शिमला के जंगल से आया स्पेशल मसाला खट्टा होता है <laughs> तो उसका प्रोडक्शन और उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है यार फ्यूचर की मार्केट्स जापान में अब है देखो जापान की बात हो और कार्टून की बात ना हो एनिमेशन की बात ना हो तो ये बहुत गलत बात है हालांकि जापान की और बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसे जैसे बेबी सिटिंग करने के लिए रोबोट्स बने हुए हैं टेंशन कम करने के लिए रोबोट्स बने हैं जापान की गुड़िया बहुत ज्यादा फेमस है जापान की टेक्नोलॉजी और एनिमेशन की अगर मैंने बात नहीं की तो ये वीडियो तो कंप्लीट हो ही नहीं सकती मेरे भाई मैं बात करूँ एनिमे की ये जापान के कुछ ऐसे एनिमेशन होते हैं जिन्हें बाहर की कंट्रीज में एनिमे कहा जाता है यहाँ की जापान की कार्टून इतनी ज्यादा पॉपुलर है मैं कहूँ जापान और यूएसए ये एकमात्र दो ही एक ऐसे देश हैं जिन्होंने सबसे पहले कार्टून्स बनानी शुरू की थी और इनकी कार्टून्स कमर्शलाइज की गई थी और सबसे ज्यादा फेमस हुई थी मैं कुछ नाम आपको बता देता हूं आपको आइडिया लग जाएगा शिनशैन डोरेमोन कोचिका में देखते होगे तो मारियो कैरेक्टर जो कि वीडियो गेम का कैरेक्टर ये जापान से आया है हेलो किटी जो आप अपने छोटे भाई बहनों के जोमेट्री बॉक्स पर देखते होंगे हेलो किटी नाम की जो स्टिकट वगैरह आते हैं सारे जापान से निकल कर आए तो बड़े बड़े एनिमे कैरेक्टर्स कार्टून कैरेक्टर्स जापान से आए हैं और कार्टून में और एनिमेशन इंडस्ट्री में भी जापान बहुत आगे है आज भी इसके एनिमे बहुत पूरी दुनिया भर में देखे जाते हैं तो मैंने आपको बता दिया जापान की टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुंची है कैसे कैसे क्या क्या कर रही है नो no डाउट हो सकता है कि मैंने कुछ चीजें छोड़ दी हूं लेकिन आप मुझे कमेंट में बताइए मैंने क्या छोड़ दिया जापान के बारे में और नो no डाउट यहाँ के लोग तो लड़कियां बड़ी सुंदर होती हैं लड़के लोग काफी मेहनती होते हैं स्मार्ट होते हैं हैंडसम होते हैं और कोई भी चीज लगन के साथ करते हैं इतना छोटा देश होने के बावजूद भी इतने हमले हुए न्यूक्लियर अटैक क्या क्या हुआ उनके बाद भी ये देश बहुत जल्दी संभल गया और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ता जा रहा है इससे हमें ये सीखना चाहिए कि परिस्थिति कैसी भी हो हमें आगे बढ़ने के लिए काम करते रहना चाहिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कमेंट सेक्
आपको हर एक चीज इथिकल हैकिंग के बारे में डिटेल में बताइए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए तीन कोर्स हैं क्विक हैक टेक मास्टर एंड हैक स्टार्स जो कि सबसे लेटेस्ट कोर्स है आपको जरूर चेक करना चाहिए जिन्होंने हैक स्टार्स लिया है मुझसे लिया है उनके लिए आगे कॉन्टेक्ट आने वाले वो उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिन्होंने हैक स्टार्स लीगली खरीदा हुआ है मुझसे लिया हुआ है तो जाइए कोई भी एक कोर्स उठाइए और पढ़िए और जानकारी इकट्ठा कीजिए और दुनिया में नाम कमाइए देश को आगे ले जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कोई पैसे नहीं लगते मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में थैंक यू सो मच एंड गुड बाय